ಪರಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಸರ್ವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಸೋದರರೇ ಹಾಗೂ ಸೋದರಿಯರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೌನವಾಣಿ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಮೌನವಾಣಿ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪೀಠಿಕಾ ರೂಪದ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಕೂಡ ಮೌನವಾಣಿ ಗ್ರಂಥವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಈ ಪರಮಗುರು ಶರಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ನಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅದು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಒಂದನೇ ದೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ರತ್ನವೇ ಈ ಮೌನವಾಣಿ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದೀಕ್ಷೆಯವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೌನವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ರತ್ನ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಕ್ಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ನಂತರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆರು ಏಳನೆಯ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಅನರ್ಘ್ಯ ರತ್ನಗಳಿವು ಇಂತಹ ರತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ರತ್ನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಧರಿಸಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸುದಲ್ಲ ಈ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಈ ತ್ರಿರತ್ನಗಳ ಆಭರಣವನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಈಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರೇ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ವಾಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆ ಮೌನವಾಣಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಮೌನವಾಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೌನದಲ್ಲಿನ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸೋದರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೌನದಲ್ಲಿನ ವಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊರ ಹೊಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಾಣಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರೋ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಹ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಮೌನವಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ವಾಣಿ ಎನ್ ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ ದ ಇನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಂತಾಗ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತುರುಕುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾದಾಗ ಅದು ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ವಾಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್
ಈ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನ ಅದು ಸಹಜವಾಗಿ ತಾನು ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಅದು ತಿರುಚ್ತಾ ಇದೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೆ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ ಪಾತಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಈ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಉದಾಸೀನಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜನನ್ನು ಎಂದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಭ್ರಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸುವವನನ್ನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಮಹಾ ಕೊಲೆ ಪಾತಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಶಿಷ್ಯನು ಈ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯನು ಈ ಕೊಲೆ ಪಾತಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಒಮ್ಮೆಗೆನೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಸಫಲರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಯುಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನ ಆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ ನಮಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ತದೆ ಆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಿವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೋಭೆ ಅನ್ನೋದು ನಿವಾರಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರೆದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಮ ನಿಯಮಗಳಾಯ್ತು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಹಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬರೀ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪ
ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಡದ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಧಾರಣದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಧಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಆ ಧಾರಣವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಳಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಯಮ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಧಾರಣ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಈ ಧಾರಣದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬೇಕು ಅವಿದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಾವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಗೊಂದಬಾರದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ನಾಲಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ ನೀನು ಇದನ್ನ ತಿನ್ನು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಂತೇವೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವುದೋ ಅಶ್ಲೀಲವಾದನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸುಮ್ನ ಆಗ್ತಿವ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಿಂದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸಂಯಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಂಯಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪಟಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನ ಅವನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಹಬಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೋಭೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಮದೇಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೋದೇಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮದೇಹ ಮತ್ತು ಮನೋದೇಹಗಳು ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹ್ಮ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಅಂತಯ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೆರೆ ತೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಅಂತಯ್ಯ ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದೊಡೆ ಅಂತಯ್ಯ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಮೃಗುಗಳು ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಮಹಾಪ್ರವಾಹ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅದೇ ಸಂತೆ ಅದೇ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವು ಯಾವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಮ್ ದೇಮ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಭಾವನೆಗಳು ಭಾವನಾಮಯ ಕೋಶ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪಳಗಿಸಿದಾಗ ಅವೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವುಗಳ
ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಅದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಯಸಿದಾದ್ರೆ ಆಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಲೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅದು ಅಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಆ ನೀರು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಇಂತಹ ಸುಳಿಗಳಿಂದನೇ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ವಕ್ರ ಮಾಡಿ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜನೂ ಹೌದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಇಂದ್ರಿಯದಂತೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರಾಜನೂ ಹೌದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಇಂದ್ರಿಯನೂ ಹೌದು ಯಾವುದು ಕೆಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಹೋ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ನೆರಳು ಬಂದಿದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣವೂ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪಕರಣವೂ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅದು ಕೊಲೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಮನಸ್ಸು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ವಿಪರೀತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೇನೆ ಆ ಚಿತ್ತದ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಂಥಕರಣವೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಒಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರವರು ಅಂಥಕರಣ ಅಂಥಕರಣವೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಂತರಿ
ಅದೇ ನೀನು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಸೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ರೂಪ ದೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೂಪ ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಲೋಕಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಲೋಕಗಳು ಈ ಕಾಮ ದೇಹದ ಆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾಮದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಮ ದೇಹದಿಂದ ಅದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಶೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಕೆಳ ಭಾಗ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಮ ಅಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಈ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಯಾವ ವಸ್ತು ವಿಷಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ತ್ರಿಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಆತ್ಮಲೋಕ ಬುದ್ಧಿಲೋಕ ಮತ್ತು ಅರೂಪಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಹ್ಮ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಪುರುಷಾತ್ಮನಿಗೂ ದೇಹಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದೇಹಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಚತುರ್ಮುಖವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಚತುರ್ಮುಖಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ತ್ರಿಮುಖವಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೂಪ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದ ಈ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪುರುಷಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದು ನಾವೇನು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ 
ಈ ಮನಸ ಯಾವ ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಆ ಕೊಲೆಪಾತಕನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥನೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಆ ಕೊಲೆಪಾತನಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಚ್ ಪಿ ಬಿಯವರು ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅಹ್ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಕೆಳ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಪರಿಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮನಸ್ಥೈಜಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರು ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಮನಸ್ಥೈಜಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ತೇಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮನಸ್ಥೈಜಸಿ ಅಂತ ಕರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆಗಳದಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಾತ್ಮನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಆಸೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಥೈಜಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಥವಾ ಅರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಮೂರನೇದನ್ನ ಅವರು ಅಂಥಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾರ ಅಂಥಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದನು ಆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ ನಾಲೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವಾತ್ಮ ಅಥವಾ ದೈವಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಏನು ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದೈವಿಕವಾದದ್ದೇ ಏನಕ್ಕೆ ದೈವಿಕವಾದದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಕಾಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅರೂಪ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೇವಾತ್ಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ನಾವು ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಆತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಇಚ್ಛೆ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೇನು ಕೂಡ ಈ ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬಿಂಬ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮುಖವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಪರ್ಸೋನಾ ಇದು ಕೇವಲ ಮುಖವಾಡ ಆದ್ರೆ ಈ ಮುಖವಾಡ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸಿಂಹನ ತರ ಹಾಕೋಬಹುದು ಮುಖ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಏನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೇನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಾತ್ಮದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಲಾಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾರಣ ಅದು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ತಿರುಚುತ್ತೋ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವರನ್ನ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೀಜ್ ಹೊರಗ್ ಬರದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ರೆ ಮರಣಾನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಣಾನಂತರ ಕಾಮಲೋಕದ ವಾಸ ಮುಗೀತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೇವಲ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೊರೆತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮರಣ ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಥಿಯೋಸಫಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮರಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಕಾಮದೇಹದ ವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕಾಮದೇಹದ ವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋದೇಹಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ಮನೋದೇಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ನಿಂತಿದೀವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದುಃಖದ ಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವ ಆದ್ರೆ ಸ ನಾಮ ಮರಣಾನಂತರ ಕಾಮದೇಹದ ವಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಮನೋದೇಹದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲವೋ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಬೆಳೆದಿರ್ತ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಶಾಂತವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಮಲೋಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ಮನೋಲೋಕದ ವಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಈಗ
ಆಗ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಸ್ಥೂಲ ಲೋಕದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮನೋಲೋಕದ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಉಪಲೋಕದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನ ಅನುಭವ ನಷ್ಟ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ್ಲೇ ಈ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮನೋಲೋಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದ್ರಿಂದ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂಥಕರಣವೆಂಬ ನಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಳಗೆ ಹೊರಿದು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಆ ಸುಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ದಮನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಾವ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಥಕರಣವೆಂಬ ನಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಆ ಅಂಥಕರಣ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಥಕರಣ ಈಗ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಬಹಳ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಇದೆ ಬಹಳ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಮೀನ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ನಾಲೆ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಇದೆಯೋ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ನ ಬಿಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸರಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಹರಳುಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವು ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ರೊಣಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಣ್ಣುಗಳ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೋದೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ ಪಾತಕ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ ಅಲೆಗಳಿದೆಯೋ ಕೇವಲ ಈ ಸುಳಿಗಳೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಈ ರೊಣಗಳಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೇನನ್ಬಹುದು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆ ಪಾತಕ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಇವನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಪಕರಣವೇ ಹೊರತು ಆ ಮನಸ್ಸೇ ನಾವಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಹೀಗಿಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದು ಅದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು
ನಾವು ಈಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಅಹ್ ಒಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಒಂದು ಸುಳಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ತಿಳುವಳಿಕಸ್ತ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಅವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಈ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ವಸ್ತು ಕಾಲ ಮತ್ತು ದೇಶ ಇವುಗಳ ಒಂದೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆತ್ತು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯು ತಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಮಾತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆತ್ತು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ತಾನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಕೆಲವು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರಾಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಡ್ ಬೇರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ ಇನ್ನು ಈ ಅಂತ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಡ್ಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದೇನೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಹ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸು ಒಂದೊಂದು ಆ ಪಂಚ ಕ್ಲೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೇಶವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಹ್ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈಗ ಮೊದಲನೇದೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪತಂಜಲಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯಾಶುಚಿ ದುಃಖ ನಾತ್ಮಸು ನಿತ್ಯ ಶುಚಿ ಸುಖಾತ್ಮ ಖ್ಯಾತಿರ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿತ್ಯವಾದುದನ್ನ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಶುಚಿಯಾದುದನ್ನ ಶುಚಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹ್ಮ್ ಅಹ್ ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಿನ ಅಭಾವ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ಅಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತ ಎರಡನೇದೇ ಅಸ್ಮಿತಾ ಏನ್ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅ
ಇದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇದೇನೆ ಅಸ್ಮಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆ ಕೋಶಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಿಯಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದನೇ ಅಸ್ಮಿತ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಏಕೀಕರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯೆ ಬಂತೋ ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಮಿತ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆ ಕ್ಲೇಷಗಳು ಅದನ್ನೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಕ್ಲೇಷಗಳು ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತ ಇವೆರಡರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸುಖಾನುಷಯಿ ರಾಗ ದುಃಖಾನುಷಯಿ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸು ರಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಸುಖದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾಗ ಸುಖದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದ್ವೇಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜು ದುಃಖದ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿಜವಾಲು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂತದ್ದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹ್ಮ್ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲ ರೂಪದೊಡನೆ ನಾವು ಅದರ ಮೂಲದೊಡನೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ಈ ಊರ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದದ ಸ್ವರೂಪ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಕೂಡ ತಹ ತಹ ಪಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಸುಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದದ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದರ ಬೆನ್ನನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆ ಆನಂದದ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಇದೇ ರಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ವಸ್ತು ವಸ್ತು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಇದೇ ದ್ವೇಷ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಸಂಕಟ ಅಥವಾ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿರಸನಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ 
ಅಥವಾ ಐದನೇ ಕ್ಲೇಶ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಇಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೇಶಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದನೆ ಈ ಐದನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೇಶ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗಲ್ಲ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾನವನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಬದುಕಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮನೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನೊಂದು ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಈ ದುಃಖ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದನೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಐದು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅವಿದ್ಯಾಸ್ಮಿತ ರಾಗದ್ವೇಷ ಬಿವಿನೇಶಾಹ ಕ್ಲೇಶಾಹ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಐದು ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಾಗದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮೀಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿದಿನ್ ನ್ಯೂ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಇವ್ರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಹ್ಮ್ ಇಂಥವ್ರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಹತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆನಂದ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿದಿನ್ ನ್ಯೂ ಅದಾಗಬೇಕೀಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಏಕಯನೋ ಮಗ್ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಎಚ್ ಪಿ ಬಿ ಅವರು ನಮಗೊಂದ್ಸಲ ನನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲಪಾತಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಈ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತನಾಗದಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಜನ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹ್ಮ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿರುವಾಗೆ ಆ ಏಳು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವತಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಅವರು ಆಗ್ಲೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು
ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಆ ಕೊಲೆಪಾತಕನನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಕೊಲೆಪಾತಕನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸದ್ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬುತ್ತಾ 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 ಕೇವಲ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ತ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣ ಆಗಬೇಕು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯದ ಕೊಲೆಪಾತಕ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಕೊಲೆಪಾತಕನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಸೇವಕರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನೇನು ಯಾಮಾರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಆ ಎಚ್ಚರದ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ಪೂರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಸಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಉರಿದೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಅರಿವಿನ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶವಾಗು ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯ ಕೇವಲ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನ 